Und Juan, da arbeitet es auch aus. Juan. Oben. Ich meine, ich meine. Ah, okay.
Hi, my name is Genevieve Aiken. I am a Nigerian photographer. I live and work in Lagos, Nigeria. And this year, my work project was titled The Seed Sower, where I use a, a, a seed, uh, actually a, a bean seed from my kitchen and with uh, a pot, uh, clay pot, which I've had for some time. And I used it and planted uh, the bean seed and um, would nurture it and watch it and carry the pot of uh, beans every day. See how the growth came from the plant, from the germination into the bigger picture of uh, a plant. So this was my project and this project came about uh, when um, Raina uh, messaged me um, when there was a lockdown, uh, the coronavirus lockdown and uh, uh, Raina reached out to me and uh, was excited about the project idea and I was excited and I jumped into it. And um, so that's how the Sitsua became a project which the idea was to take a picture of myself every day for 30 days. How exciting is it? It was. And um, yeah, and I did that every day for 30 days. And in the pictures, you can see from the beginning to the end of the 30 days, how the germination took place. For me, it was more a kind of like an experience and also an uh, experimental and also exploration of a uh, natural uh, a phenomenon, how a seed can actually germinate into a plant and to become a bigger picture of what um, I didn't imagine it could be. And uh, yeah, and, and all this happens through the lockdown. <laughs> and um, yeah, I'm excited and look forward to the final exhibition in Germany, in Düsseldorf, and um, thank you very much. <laughs>
and have your subalter generated text. Then the story gets rhizomatic and never stops. こんにちは。今日は私の愛車を紹介したいと思います。こいつ、これ、えー、この車でこの車でプロジェクトを実現した。That's Olivia Rodrigo on 102.7 Kiss FM. It's just me. Well, I guess the secret's out. Now y'all know I am pregnant. We are expecting a baby girl this summer. I am so excited. If you missed the big announcement this morning, we have it up for you at kissfm.com. Keyword right. Here's Kendrick Lamar. After the man, you know, and Sagabon, the sound of wood it on Tayonina, Sarangoe, Tansrong, Manam, Tony, Tayon is Ulmana, Hungo, Tayanunji, Ulmana, Gongsing, Hongi, Tabon, Jujinunji, Kogi, the Angane, Tansong Yaka, 
그러니까 자연과의 관계, 난 환경과의 관계, 인간의 환경을 어떻게 이제 접해야 되고 관계를 해야 되는지에 대한 반성이랄까, 성찰이랄까 이런 작업, 이런 거를 담고 있는 작업이죠. 관람객들한테 어떤 어, 의미를 주려고 어떤 또 작동하는 방법이 어떻게 이루어지는지 거기에 대해서 한번 얘기 나눠볼까요? 코로나가 틀리기 전에 이제 그 작가의 작업실이 작업 장비를 보관하는 그런 그 붙박이 장이 있는데 그 붙박이 장이 그 전에는 코로나 이전에는 작업실의 장비를 그 다음에 뭐 재료로 하든 이런 걸 보관하는 장비로 어, 공간으로 쓰이다가 상태의 사진을 이제 촬영해서 벽에 걸고 그 다음에 관람객이 그 사진을 향해서 주어진 맡겨진 내지는 자기 그 아이패드나 또 스마트 장비에다가 어플리케이션을 설치를 하고 그 설치된 어플리케이션을 통해서 사진을 보게 되면 이제 그 벽장 문이 열리면서 사실은 그 전에 장비들이 꽉차 있던 그 벽장 문이 벽장 문 안의 풍경들이 자연의 풍경으로 바뀌는 거죠. 그럼 가상의 풍경, 자연 풍경을 담아내서 얼마나 이제 그 코로나 이후에 자연을 만나는 게 이렇게 힘들어졌는지 또 거기에 대한 사람들의 감정이라든지 이런 걸 담아서 자연에 대한 영혼, 자연과의 만남에 대한 영혼을 증강현실로 보여주는 게이 작업의 의미죠. 그, 그 기술과 자연이라는 의미에서의 어떤 뭐 연관성이랄까? 그런 게 있다면 어떤 게 있겠, 있겠는지, 왜 이걸 쓰는지, 기계를 써, 써서 자연을 표현하게 되는지. 기술의 발전이 인간을 굉장히 편리하게 만들었는데 사실은 그 수직적인 기술 발전이 어떻게 생각하면 인간과 그 우주와 지, 자연과의 관계를 인간에게 편리하게 만들었지만 오히려 어떤 인간 이외의 어떤 그 생태계 생태계는 더그 파괴하는 쪽으로 흘러갔다는 뭐 그런 좀 생각이 드는데 그럼에도 불구하고 우리가 지금까지 이런 기술이나 어떤 물성들을 다 파괴할 수는 다시 원시 시대로 돌아갈 수는 없기 때문에 그렇다면 발전시켜 놓은 기술들을 최대한 그 생태계를 파괴하는 쪽이 아니고 순화시키는 쪽으로 내가 이제 미술에 예술에 있어서의 아트적인 측면 감성이나 이런 부분에 기술적인 것들이 좀뭐 접목되어서 그것도 오히려 이제 자연에 대한 그 의미나 이런 것들을 더 이제 조금 더 이렇게 풍부하게 보일 수 있는 걸로 해서 택한 어떤 특정 기술을 통해서 어떤 생태계를 공생 가능한 쪽으로 그러니까 인간만을 위한 게 아니고 자연과 같이 이렇게 공존하는 그리고 상생하는 그런 식의 기술이 필요하다 그래서 증강현실도 그런 방향을 향한 성찰을 담기 위한 하나의 어떤 기술적 그 사용이라고 생각하면 될것 같아요. 에이, hey, that's right now speaking. Good morning. On Tuesday, March 17th, I arrived in a small village in the hills around Khan in the Estoril Mountains to set up an own space project on private land. A day later, the French lockdown began at 12 p.m. For me, it was the first time that I was in quarantine and realized with a breathtaking view of the sea that I can see the sea, but not allowed to go there. The realization required my daily adjustment from sea view to sea view. Now I've started the hidden messages project.